Ну что ж, наступает ночь. И хищники просыпаются. У нас продолжается бал маскарад, в котором не прячется никогда война. Айна невидимая война между детьми ночи. Вообще удивительно при таком рассказе, что я вообще жив. Ну да, езжай в Санта-Монику. Так что у нас сегодня гостят газет, газеты? А, все о той же эпидемии. М? А, ты тут. Все тихо. Ну, да, может быть это и немного, но это мое. Is there something I can do for you? Anything? Just ask. А, ну в таком случае просто отдохни. Я хочу, чтобы ты присмотрела за мной и днем, пока я сплю. Oh, you're a night person. Me too. <laughs> Нет. Ты выжила, потому что я дал тебе свой кровь. Я вампир. Ты привязана ко мне. What? Uh, you're joking, right? That's like slang for something like catcher or some fetish term, right? Not like a blah, blah, vampire, right? Боюсь, нет. Моя кровь уже смешалась с твоей. И термин для тебя... Ну, не упырь явно не подойдет. Умертвее. Слишком живая. Ну, просто пойти сон гуль. Не беспокойся, мой дорогой питомец. Я защищу тебя. Ты будешь чувствовать себя невероятно. You will. I do love you so much. Whatever you are. I don't care. I just want to be with you. К слову, Малковиан проходит гораздо быстрее. Просто она отмечает, что она теперь видит, что рамки того, что она осознает, значительно шире. Да, и знаешь, что я обожаю тебя. Я и делиться с тобой буду кровью только с тобой, дорогая Хиза. 
Ну, для начала расскажи о себе. Me? I'm not so special, you know. I go to college. I'm majoring in fashion design. I think I'm pretty creative. I just started school a year late because my my parents died. Um, car crash. I didn't really have anyone special in my life until you came along. Печально, что твои родители умерли. Но не беспокойся, я всегда готов тебя выслушать, дорогая Хиза. <смех> Будь здесь, не беспокойся, я скоро вернусь. Так, ну здесь ничего нету. Ладно, пойдем. Did you miss me? Judging by the way the boards lit up, I'd say you couldn't live without me. You make me feel so desirable, LA. So many Направимся в особняк Граута. Йоу, что ты делаешь здесь? Йоу, Найнс. Как? Как дела? Ты в порядке, мужик? You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Странно, почему ты слышу эхо? Почему? Что? Что внутри? Мы встретились с Найнсом в особняка Граута. И что-то семья на не то. Мне не нравится это. Зовите меня паранойка. Начало разговора топором было весьма. Мы только что вошли, и черт за что Фигня, что он тут броет таким непонятно кто? It is quite peculiar the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintalism, and the rest of the old god has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. 
<sighs> no, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. И что вы думаете? По поводу того, что перерезать горло, это... Ну, это если перерезать обе артерии с обеих сторон. Ну, ну и то это не гарантирует мгновенную смерть. Восприятие формирует разум и правит над временем. Время, тем не менее, Ухудшает человеческое восприятие и затем искривляет разум. Разум капризен, выражая разные эффекты на восприятие, время и на разум. С гармонией можно сделать прогресс. Восприятие. Разум. Так, еще случай. Восприятие. Что там дальше? О, время. Разум. Можно было методом тыка научного, собственно, что я и делал. Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychosis, but also the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odiferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing of the sleep enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. Uh, I shall still find test subjects as surely as I find bloody suttons in the night, but this climate, I fear, may never be located. Oh, boy, no.
Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess in there. <sighs> My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without problems, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for restriction. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the king's English. So impressed were they that they gave me an office in their government, a rather high office by the sound of things, I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. То есть, Алистер Грау искал лекарство от вампиризма. Ха! Черт, меня подери. I have accepted the role of Primogen for clan Malkavian the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, or poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter, for I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, oh, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. 
Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Ну да, с кем поведешься, от того и доберешься. Хаос как разум может быть понят только научными, через научный процесс. Порядок тем не менее. Так настолько же хорош, насколько восприятие. Время это ключ, который связывает оба объекта. Является свидетелем их течений и проявлений. Так, хаос, порядок, дак. Приёк. Итак. То есть, те уродцы, о которых говорит там Найнс, Родригес, остальные, что типа лучше без всяких глав. Алистер Грау, я буду насрать на ваш цирк. Но он того не просил. Спасибо за открытую дверь. Так. Тарл Фэнг. Это тяжелый клык. Ну или коготь мог принадлежать З этот... яростному хищнику. Вы чувствуете себя в покое, зная, что одной твари меньше в мире. Уменьшает шанс спасть в безумие. Так. Лоза Вика Пок. Это так оменялый корень. Не должен был пасть в руки проклятых. Но вампиры все равно могут воспользоваться его шаманисти... Ш... шаманской магией. Увеличивает защиту. А, вот эту вот штуку он увеличивает. <смех> Ладно. Топа. Хотя я зря убрал топор. Странно, если Найнс тут прошел все, почему все двери закрыты? As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from the vampires, voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo, indeed, within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strange fearless The voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will listen. 
The information the voices have given me ranges from curious to frightening. The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of self-preservation. Айстер Грал, если бы ты сказал ее хоть в одной записи, ты бы спас столько нервов всем. Древняя кровь. В этом пакете содержится крайне мощная кровь. Как и откуда, лучше оставить неисследованным. Синяя кровь. Просто кровь. Ну не синяя, а голубая кровь. Лови. Олу, иди сюда. Ну да, псих, знакомься, мой топор. Топор, знакомься, псих. The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. Это лабиринт. А лабиринты вдохновляют тумы. В лабиринте за этой дверью. Реакция подопытных на страннейшее окружение. Можно с легкостью изучить. Свой, с вампирской невидимостью. Которой я владею. Не 
в том, чтобы это было сильно нужно. Уи! Судя по странности строения, крови тут залито все. свет Знаете, я не люблю большое количество манекенов, которые собраны в одном месте. Заключение магазина. Это нервирует. Милкоморфи. Идет речь. Запугающий из этих сообщений на мозге. Ах ты гадёныш! Ускорбься! Ну вот... Ночи, ночи. Хватит. Быль. Быть вкус. то крови ужасный взгляд ужасный взгляд бледно луны в небе я потерян заперт здесь господина однажды его ве самый верный слуга но теперь Жертва его растущей его недоверия. Разбитого... Разбитой поверхности его паранойи. Слыша крики... За... Слышу крики за этими стенами. Что-то случилось. Что-то... Не... Это... Что-то такое, что я не могу назвать. Что -то... Начало истязающего. 
безумие, которое точно не Я подозреваю, что подходящее слово переживу. Похоже, эти подопытные это преднамеренно зараженные Гроутом. Граутом. Известный доктор погиб в автокатастрофе. Ну да, автокатастрофе. 28 февраля 1925 года. Неопознаваемый труп известного психолога доктора Алистера Граута был найден в горящей машине, когда она разбилась в голливудских холмах сегодня. Это неприятно, но это так. safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the Vampire Society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to, for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows it, I know. I have taken precautions to protect my beloved wife. Her cure will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche. Dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end, an end to all of this. Значит, он заключил сделку с дьяволом, так сказать. В смысле, с голосами, которые предложили ему укрыться, потому что он знал, они ему сообщили все. Я не знаю, чем его жена была больна настолько, что, а... ну, видимо, какой-то болезнь подхватила сильно. Сложно сказать. Данных нет. были ну как найнс попал мне показалось я слышал вздох Кто делал, знал, как убивать вампиров. Кол в сердце, сколько вы помните, может максимум парализовать. Его, видимо, сначала приковали.
клал в сердце и затем добиваю или чем-то. Что за хрень, блин? Ёп! Граут мертв! Ты кто, мать твою, такой? Ага, очень призбыть пришествием Бога. А, теперь ты меня уже бесишь. Подожди, пока я там до тебя доберусь. Да, да, валять отсюда. Какая ирония, мать моя тьма. Охотники до вампиров явились, заезжают вампиром, который искал лекарство от вампиризма. Роня просто убивай. Валим отсюда к чертовой сука матери. Ставоглок. Осталось спать. Надеюсь, тебе понравилось. Этого у меня пока в доставке. Чтоб вам провалиться, долбокряком. Найнс, идиот. Потому что не разговаривал с Граутом. Что этот кретин? Идиоты. Я пойду поговорю. Для чего разговор, разговор с Джек? Что единственный, по-моему, из этой в шоблы войск мозги. Заразительная вещь. Хотя не, это не как э, Маккавилл, куда интереснее идти. Да, я нашел его прав. Но будет настоящая проблема. То, что я думаю, что нравится его группу. Я видел Найнса, у особняка при Примарха. И теперь Алистер Гроуд мертв.
Но это именно так выглядело. Но я не знаю. <свист> да, случай как подстава. Просто был явно не себе. И не он, возможно, даже был. Но все равно должен будет сообщить Лак Лакруа. И всю хрень. Да, согласен. Работа как Ничего. In there. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Я не ощущаю запах. Не, ну, меня встреча с Лакро. Ah, sure, I'll open her up for you. Ah, geez, I could go for one of them double spaced burgers, with onions and cheese and some bacon and a guacamole. Ooh. Спасибо. Да, мне не помешал. Не помешало, например. Булочка с двумя котлетами, лук, огурц, огурец, помидор. М -м -м. Добавить еще соусов. The primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you are not supposed to come back until we had heard from him. Ну, если примархи хотят uh, поговорить с Граутом, скажи сообщите, пусть устроит сеанс. Crowd's dead. What? Кстати, а кто такой Бах? Пытался меня сжечь, и он очень сильно вас ненавидит. Бах. Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Похоже, что Граут был мертв до прибытия Баха. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Когда я туда прибыл, я видел Найнза Родригеса, покидающего особняк. Look at me. Are you sure it was Найнза Родригес? Because if it was, 
The consequences. Do you know where this might lead? Do you really have any idea? Нет, не уверен, что это был он. Но я не уверен, что это был Найнс. Что-то было не так. It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want to war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. Ага, музей естественной истории. Хорошо. Немедленно займусь. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Да, серьезно. А, и еще одно. Из этих всех заданий мне немножко... Yes, of course. Uh, here, I can't have one of my representatives running around ill-equipped for that task. Итак, что теперь дальше? Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. Mm -hmm. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Хорошо, я готов выдвигаться. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Почему мне открывать? Вы же попросили доставить. Вроде я не посыльный, я доставщик. А смысл мне открывать эту штуку? Вдруг там какая хрень. Неприятно. Думаю, еще один разговор с Джеком не помешает, если Джек не помнит. Похоже, игра все же отвисла. Хотя, если верить той женщине, то Джек, с Джеком тоже крайне И что ты думаешь случилось, Джек? It's a ruse by Latroy, so you can call the blood on the nine. Standard smear job, touching the candy bullshit. No da. Problem of tom, что как можно теперь это доказать, что это подстава. И что там будет сделать? Понял. Понял, понял. Ну да, вот что На анархиста и на комарилу эту, блин. Или комарилю мне по барабану. Мне это не нравится. Катастрофически. А еще какие-то идут и решили выяснить на отношения. Просто класс. 
спину, можно сходить за пистолет, стрелять их все. Да, подбрось, пожалуйста, в Санта-Монику. Надо убедиться, что это в безопасности. Да, поговори с мертвым. Видеокассета. <coughs> Съемка купальков Джока Шота. 98% шансов, что кто-то сошел с ума. But I'm not wrapped up in it. Тебе повезло. Anything I can do for you tonight? Показывай свое снаряжение. Ладно, пока мне хватит. Теперь проверим наши питомцы. Которая учится на дизайне. Модельер. Слон пожертвован для короля. За Похоже, тише, тише, прими мою Я всегда твой. Я по отношению к тебе тоже ощущаю хизер. Твои займ на колледж? Нет, я это не возьму. Ты не имеешь права быть... Изгнают оттуда. Я 
Нет, оставь себе деньги и ас... продолжай учиться. Это должно остаться тайной. И никогда не говори обо мне. Ладно, увидимся позже. Значит... Ладно, подбросьте меня до музея. Да, смерть Примарха Малковян весьма тяжелая штука. Учитывая то, что он наследовал. Тем не менее, цирк с подставой Найнса что-то меня парит. Ладно. С этим вопросом в конце концов когда-нибудь доразберемся. Поэтому занимайтесь своими делами. Я буду ждать. Но когда вы вернетесь... А до тех пор, когда вы вернетесь... Доброго вечера.